ஜபம் 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 அதுதான் வந்து எழுப்புதலை கொண்டு வரும் எழுப்புதலை பறவை செய்யும் எழுப்புதலை பாதுகாக்கும் இப்போ தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது என்ன நம்ம தேசத்துக்காக திறப்பில் நின்று மன்றாடி செபிப்பார் ஆண்டு வரை மன்னியும் இறக்கம் செய்யும் தயவு காட்டும் கிஞ்சி பிரார்த்தனை செய்வார் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரைஸ் லார்ட் உங்க யாவரையும் இந்த வாலிபர் லக நிகழ்ச்சிக்கு அன்புடன் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த வாலிபர் லக நிகழ்ச்சியின் மூலமா நீங்க உங்களுடைய லைஃப்ல பல ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்கிறீங்க என்று கர்த்தருக்குள்ளாக விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவர் நம்மளை எழுப்புதலுக்காக தெரிந்து கொண்டுள்ளார் வாலிபர்களாகிய ஒவ்வொருத்தரையும் ஆண்டவர் முன்குறித்திருக்கிறார் அவருடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அவருடைய பணியை செய்வதற்காக ஆண்டவர் ஒவ்வொருத்தரையும் பயன்படுத்த விரும்புகிறார் சோர்ந்து போயிருக்கீங்களா இன்னும் என் ஜபத்துக்கு பதில் கிடைக்கவில்லையே என்று கவலைப்படுறீங்களா கவலைப்படாதீங்க ஆண்டவர் நம்மளுடைய லைஃப்ல நம்மளுடைய ஜபங்களுக்கு மூன்று விதமான பதில்கள் தருகிறார் ஒன்று எஸ் இன்னொன்று நோ இன்னொன்று வெயிட் எஸ் அப்படின்னு சொல்றப்போ ஏசப்பா உடனே நமக்கு பதில் தந்துருவாங்க நோ அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அது நமக்கு தேவையில்லாத காரியமாக இருக்கலாம் அதனால ஏசப்பா நமக்கு பதில் தராம இருக்கலாம் வெயிட் அப்படின்றப்போ நம்ம காத்து இருக்கணும் காத்திருந்து நம்ம மஞ்சாடி செபிக்கும் போது ஆண்டவர் நம்மளுடைய லைஃப்ல பல ஆசீர்வாதங்களை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில தருவாங்க இப்பவும் நம்ம எழுப்புதலின் காலங்கள்ல நம்ம இருக்கிறோம் எழுப்புதலின் காலங்கள்ல நம்ம ஆண்டவர் கிட்ட மஞ்சாடி செபிக்கும் போது ஆண்டவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பல ஆசீர்வாதங்களை நம்மளுடைய லைஃப்ல தருவாங்க எப்படி மஞ்சாடி ஜபிக்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியலையா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா இப்பவும் மஞ்சாடி ஜபிக்கிறது எப்படி என்பதை குறித்து மோகனங்கள் தர்ற மெசேஜ நாம இப்ப கேட்கலாம் வாங்க மெசேஜ்குள்ள போலாம் நீங்கள் எழுப்புதலுக்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் ஆண்டவர் தெளிவாக உங்களோடு பேசின ஒரு விஷயம் நீங்கள் எழுப்புதலுக்காய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் சீக்கிரத்தில் இந்த மாபெரும் எழுப்புதல் உண்டாக போகிறது அதற்கான அடையாளங்கள் தோன்ற ஆரம்பித்து விட்டது தி அவுட் போரிங் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆவியானுடைய ஊற்றப்படுதல் வெகு சீக்கிரத்தில் ஆவியானவர் ஊற்றப்பட போகிறார் மாபெரும் எழுப்புதல் உண்டாக போகிறது இந்த எழுப்புதலுக்கு தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற காரியம் என்ன எழுப்புதல் திட்டத்தில் உங்களை பயன்படுத்ததை ஆண்டு தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் எதற்காக உங்களை கொண்டு என்னை கொண்டு ஆண்டவர் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் அதைத்தான் நம்ம இப்பொழுது அறிந்து ஜெபிக்க போகிறோம் ரெண்டு காரியம் எழுப்புதல் திட்டத்தில் தேவன் எதிர்பார்க்கிறது ஒன்று ஜபம் இன்னொன்று சுவிசேஷம் ஜபம் சுவிசேஷம் இந்த ரெண்டும் எழுப்புதலுக்கு மிகவும் அவசியம் ஒன்று நாம் ஜெபிக்கணும் இன்னொன்று சுவிசேஷத்தை நாம் அறிவிக்கணும் இதுதான் எழுப்புதலுக்கான ஒரு பெரிய ஆயத்தம் எழுப்புதல் காலத்திலும் செய்யப்பட வேண்டிய முக்கியமான ஒரு காரியம் எழுப்புதல் அக்னி பரவுவதற்கு தேவன் பயன்படுத்துகிற ரெண்டு முக்கியமான காரியம் அதுல முதலாவது ஜபம் நாம வந்து பார்த்தோம் அப்போஸ்தல ரெண்டாம் அதிகாரத்துல பெந்தகோசின் நாள்ல தான் பரிசு தாவியானவர் பொழிந்தருளப்பட்டார் அந்த ஆவியானுடைய ஊற்றப்படுதல் நூத்தி இருபது பேர் மேல ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டு அவள் எல்லாரும் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டார்கள் அங்குதான் எழுப்புதல் ஆரம்பிக்கிறது அதன் மூலமாக மூவாயிரம் ஐயாயிரம் திரளான் ஆத்தமாக்கள் என்று சபைகள் வளர்ந்து பெருக ஆரம்பிக்கிறது இதற்கு என்ன காரணம் அதற்கு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் ஏசுக்கிரச ஒரு வார்த்தை சொன்னார் உன்னதத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த வல்லமையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள மறைக்கும் எரிசலை மேலே காத்திருங்கள் அப்படிதான் இயேசு சொன்னார் வெயிட் நீங்க காத்திருங்க எரிசலை மில அப்படின்னு இயேசு சொன்னார் இவங்க போய் என்ன பண்ணினாங்க அப்போ சில முதலாதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் பாருங்க அங்கே இவர்கள் எல்லாரும் ஸ்திரிகளோடும் இயேசுவின் தாயாகிய மரியாளோடும் அவருடைய சகோதரரோடும் கூட ஒருமனப்பட்டு ஜபத்திலும் வேண்டுதலிலும் தரித்திருந்தார்கள் வசன சொல்லுகிறது அவங்க ஜபத்திலும் வேண்டுதலிலும் தரித்திருந்தார்கள் இவங்க கூடி ஜெபிக்க ஆரம்பித்து பத்து நாட்கள் கழித்து 
பெண்டி கோஸ்தே என்றால் ஐம்பதாவது நாள் பிப்டியத் டே என்று அர்த்தம் பஸ்கா பண்டிகைக்கு பிறகு ஐம்பதாவது நாள்ல வரக்கூடிய ஒரு பண்டிகை தான் இந்த பெண்டி கோஸ்தே என்கிற ஒரு பண்டிகை அதற்கு ஐம்பதாவது நாள் என்று பொருள் இயேசு கிரஸ்து உயிரோடு எழுந்து நாற்பது நாள் அளவும் தன்னை சீஷர்களுக்கு அநேகருக்கு வெளிப்படுத்தினார் நாற்பது நாள் உயிரோடு இருக்கிறவராக வெளிப்படுத்தின பிறகு இயேசு கிரஸ்து பரலோகத்திற்கு ஏறி போய்விட்டார் இப்ப ஆண்டோர் சொல்லிட்டு போனார் எரிசிலைமிலே காத்திருங்கள் அப்ப இன்னும் பத்து நாள் பெந்தகோச நாள் வர்றதுக்கு பத்து நாட்கள் இருக்கிறது இந்த பத்து நாட்கள் இவங்க என்ன பண்றாங்க மேலறையிலே கூடி உட்கார்ந்து அவர்கள் ஜபம் பண்ணுவதிலும் வேண்டுதலிலும் தரித்திருந்தார்கள் பத்து நாள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் அங்க உடனே எல்லாம் கூடி இயேசுவோடு இருந்த போது என்ன நடந்துச்சு பெய்தர் உங்களுடைய அனுபவத்தை எல்லாம் சொல்லுங்க யோவான் உங்களுடைய அனுபவத்தை எல்லாம் சொல்லுங்க அப்படின்னு அவங்க கேட்டு கொண்டிருக்கவில்லை ஜபத்திலும் வேண்டுதலிலும் தரித்திருந்தார்கள் என்று வசனம் சொல்லுகிறார் அப்ப ஜோமனிட்டே இருக்கிறாங்க இரவும் பகலும் பத்து நாட்களாக ஜெபித்து கொண்டே இருக்கிறாங்க என்ன ஜோமனி இருப்பாங்க பத்து நாளும் ஆண்டவர் சொன்ன வாக்குத்தத்தை நிறைவேறணும் உன்னதத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த வல்லமை எங்க மேல இறங்கி வரணும் இயேசு கிரசு சொன்ன தேத்தரவாளனாகிய பரிசுத்தாவியானவர் ஊற்றப்படணும் ஏசு அதான வாக்கு கொடுத்தார் அதை வைத்து ஜெபிச்சிருப்பாங்க பத்து நாளா ஜெபிக்கிறாங்க இரவும் பகலும் பத்தாவது நாள் தான் பெந்தகோசே நாள் அந்த ஜபத்தை கேட்டு ஆவியானவர் பொழிந்தொள்ளப்படுகிறார் இப்ப எழுப்புதல் ஆரம்பித்து விட்டது ரெண்டாம் அதிகாரத்துல எழுப்புதல் ஆரம்பித்து விட்டார் ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டு விட்டார் மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டாங்க ஒரு மாபெரும் எழுப்புதல் உண்டாக ஆரம்பித்து விட்டாரு இப்ப என்ன பண்றாங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் அப்போ சில ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு அவர்கள் அப்போ சிலருடைய உபதேசத்திலும் அந்நியத்திலும் அப்பம் பிற்கதலிலும் ஜபம் பண்ணுவதிலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள் பாருங்க ஜபம் பண்ணுவதிலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள் நம்ம தான் முதல்ல ஜபம் பண்ணித்தமே இப்ப எழுப்புதல் வந்து விட்டது இனிமே இதற்கு ஜெபிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கவில்லை முன்னில் அதிகமா ஜெபிக்கிறாங்க ஜபத்துல உறுதியாய் தரித்திருக்கிறார்கள் அப்போ எழுப்புதலுக்கு ஜபம் அவசியம் எழுப்புதல் வந்த பிறகும் அது பரவுவதற்கு ஜபம் அவசியம் அப்ப ஜபத்தை வைத்துதான் ஆண்டவர் எழுப்புதலை உண்டாக்க முடியும் ஜபத்தை வைத்துதான் எழுப்புதலை பரவ செய்ய முடியும் அதனால் தான் நீங்க அப்போ நடவடிக்கைகள் முழுவதும் வாசித்து பார்க்கும் போது அவங்க ஜபத்துக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் என்பதை வாசிக்க முடியும் அப்போ சில நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்துல பெரிய உபத்தரவ சபைக்கு அப்போ சிலக்கு உண்டாகிறது பயமுறுத்தல் உண்டாகிறது அவள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு கூடி சத்தமிட்டு ஜெபித்தார்கள் சத்தமிட்டு ஆண்டோரை நோக்கி ஜெபித்தாங்க அதனால முப்பத்தி ஓராம் வசனம் அவள் கூடி இருந்த இடம் அசைந்தது அப்ப அந்த இடம் அசையும்படிக்கு அவர்கள் ஜபம் பண்ணினார்கள் அந்த மாதிரி ஜபத்துல உறுதியா இருந்தாங்க ஜபத்துல ஒரு வல்லமை இருந்தது அந்த இடமே ஜபத்து நிமித்தமாய் அசைந்தது அந்த மாதிரி அவர்கள் ஜெபித்தார்கள் என்பதாக நம்ம அப்போஸ் நடவடிக்கைகளே பார்க்கிறோம் ஆறாம் அதிகார நான்காம் சனத்தை பார்க்கும் போது சபையில ஒரு பிரச்சனை வந்து அது குறித்த விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று சொன்ன போது பேதரு சொல்லுகிறார் அதற்கெல்லாம் எங்களுக்கு டைம் கிடையாது அதுக்குன்னு நம்ம ஏழு பேரை நியமிச்சிடலாம் நாங்களோ ஜபம் பண்ணுவதிலும் வசனத்தை போதிக்கிற ஊழியத்திலும் இடைவிடாமல் தரித்திருப்போம் அப்ப ஜபம் எங்களுக்கு அதுக்கே டைம் சரியா இருக்கும் அதுக்கே நேரம் போதல நாங்க வந்து இதெல்லாம் விசாரித்து கொண்டிருக்க முடியாது அதுக்கு வேறு ஆட்களை நியமிப்போம் என்பதாய் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் பன்னிரெண்டாம் அதிகார ஐந்தாம் வசனத்துல பேதுரு சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்ட போது சபையார் ஊக்கத்தோட ஜெபிக்கிறாங்க பேதுருவை சிறைச்சாலையில் அடைச்சிட்டாங்க யாக்கோப கொலை செய்துட்டாங்க பேதுருவை கொல்லுவதற்கு ஏரோது தீர்மானமாய் காரியங்களை செய்கிறார் 
இப்போ சபையார் ஊக்கத்தோட ஜெபித்தார்கள் பேதர் வெளியே வரணும் பேதர் ஆண்டோர் காப்பாற்றணும் பேதருவை மரணம் தொடக்கூடாது ஏறுவதனுடைய காரியம் பலிக்க கூடாது ஊக்கத்தோட ஜெபிக்கிறாங்க அவங்க ஜபம் என்ன காரியத்தை செய்கிறது பர்லோகத்தில் அந்த ஜபத்தனுடைய வல்லமை வெளிப்படுகிறாரு தேவன் பார்க்கிறார் என் பிள்ளைங்க செபிக்கிறாங்க பேதருக்காக ஒரு தூதனை ஆண்டவர் அழைத்து நீ போய் பேதர் வெளியே கொண்டு வா என்று தூதனை அனுப்பினார் சங்கிலிகள் கலண்டது சிறைச்சாலின் கதவுகள் திறந்தது பட்டணத்தின் பெரிய வாசல் கதவும் தானாய் திறந்தது தேவதூதன் பேதர்வை அழைத்து கொண்டு வந்து வெளியே விட்டு விட்டு மறைந்து விட்டார் பேதர் அங்கிருந்து வீட்டை கண்டுபிடித்து அவர் வந்து சேருகிறார் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது மார்க்கு என்னும் பேர் கொண்டு யோவானுடைய வீட்டுக்கு வருகிறார் யோவானுடைய தாயாகிய மரியாள் வீட்டுக்கு அங்கே அநேகர் கூடி ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் நடுராத்திரில் அந்த தூதன் இறங்கி விடுதலையாக்கி கொண்டு வருகிறார் விடிய கால நேரம் சபையார் கூடி ஜோ பண்ணி கொண்டிருந்தாங்க பாருங்க அவனுடைய ஜபம் சிறைச்சாலைக்குள்ளே தேவ தூதனை கொண்டு போனது சங்கிலிகளை தானாக கலண்டு விழ வைத்தது கதவுகளை தானாக திறக்க வைத்தது அது மாத்திர அல்ல அவருடைய ஜபம் மரணத்திற்கு நியமிக்கப்பட்ட இந்த பேதருவை விடுதலையாக்கி கொண்டு வந்தது பாருங்க ஜபத்தனுடைய வல்லமை அது மாதிரி ஊக்கத்தோடைய அவங்க ஜபம் பண்ணினாங்க எழுப்பதில் வந்துட்டு இனிமே ஜெபிக்க வேண்டாம் நிற்கவில்லை எழுப்பதற்கு முன்னாலே நம்ம ஜெபிக்கணும் எழுப்பதில் வந்த பிறகும் கருத்தாக ஜெபிக்கணும் நீங்க எழுப்பதல் சரித்திரத்தை நீங்க பார்க்கும்போது சில எழுப்பதல்கள் நான்கு ஐந்து வருடங்கள் நீடித்திருக்கிறது அதன் பிறகு எழுப்பதல் அப்படியே மங்கி போய்விடுகிறார் சில எழுப்பதல்கள் பத்து வருடம் பதினைந்து வருடம் நீடித்திருக்கிறது அதன் பிறகு எழுப்பதல் ஒடுங்கி போய்விடுகிறார் ஆனால் தென்கொரியா தேசத்தில் நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே எழுப்பதல் நடந்து கொண்டே இருக்குது நடந்து கொண்டே இருக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு ஆராய்ந்து பார்த்தால் அவங்க ஜபத்தை விடவில்லை தினமுளிரவு ஜபம் உபவாச ஜபம் அது மாதிரி ஜபத்தை விடவில்லை இடையில ஒரு சமயம் எழுப்பதல் தனி ஆரம்பித்தார் தென்கொரியாவில் தான் உலகத்திலேயே பெரிய மெத்தடிஸ் சபை இருக்கிறது உலகத்திலே பெரிய ஆங்கிலிகன் சபை இருக்கிறது உலகத்திலே பெரிய பிரஸ்பெக்டேரியன் சபை இருக்கிறது உலகத்திலே பெரிய அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் சபை எல்லாமே தென்கொரியாவில் தான் இருக்குது ஒவ்வொரு சர்ச்சிலே ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் ஆத்தமாக்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய மெகா சர்ச்சஸ் இடையில் அந்த எழுப்பதில் தனி ஆரம்பித்த போது அங்கு இருக்கிற சபை தலைவர்கள் ஆங்கிலிகன் மெத்தடிஸ்ட் லுத்தரன் பிரஸ்பெக்டரியன் அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் சபை தலைவர்கள்லாம் ஒன்று கூடி ஏழு நாள் உபவாச ஜபிக்கணும்னு சொல்லி ஏழு நாள் சர்ச்சி லீடர்ஸ் பெரிய பெரிய சபை போதகர்கள் சர்ச்சி லீடர்ஸ் பிஷப்மார்கள் அவங்க எல்லாம் சர்ச்சி லீடர்ஸ் ஊழியர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஏழு நாள் உபவாசம் பண்ணி ஆண்டோடைய பாதத்தில் விழுந்து கிடந்து இந்த எழுப்பதில் தனியே கூடாது இந்த எழுப்பதில் இன்னும் கொழுந்து விட்டு எரியணும் இன்னும் திரளான மக்கள் ரட்சிக்கப்படணும்னு சொல்லி ஆண்டோடைய பாதத்தில் விழுந்து கடந்து ஜெபிச்சிருக்கிறாங்க அந்த ஜபத்திற்கு பிறகு மறுபடியும் எழுப்பதல் அக்னி வேகமாய் பரவ ஆரம்பித்திருக்கிறார் அப்ப ஜபம் 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 அதுதான் வந்து எழுப்பதலை கொண்டு வரும் எழுப்பதலை பரவு செய்யும் எழுப்பதலை பாதுகாக்கும் நான் தென்கொரியா போய் இந்த எழுப்புதல் காரியத்தெல்லாம் பார்த்த போது எனக்கு ஆச்சரியம் இதுக்கு என்ன சீக்கிரட் என்ன ரகசியம் என்பதெல்லாம் ரொம்ப ஆராய்ந்து பார்த்தேன் பாலிங்கிச்ச ஒரு சமயம் சொன்னார் அந்த கான்பரன்ஸில் பேசும்போது எங்கள் தேசத்தில் இவ்வளோ பெரிய எழுப்புதல் வர காரணம் எங்கள் சபையில் இவ்வளோ எழுப்புதல் ஆத்தமாக்கள் வர காரணம் என்ன நான் அவங்க சொல்கிறேன் மூணு பாயிண்ட் சொல்ல எழுதி கொள்ளுங்கன்னு சொன்னார் சரி நாங்களாம் நோட் புக் எடுத்து எழுதுறதுக்கு ஆரம்பித்தோம் நம்பர் ஒன் ப்ரேயர் வேகமாக எழுதுறேன் நம்பர் ஒன் ப்ரேயர் எழுப்புதலுக்கு நம்பர் டூ ப்ரேயர் 
எல்லாம் பார்த்தேன் வேற ஏதாவது சொல்லுவான்னு நம்பர் டூ பிரேயர் நம்பர் த்ரீ பிரேயர் ஜபம் 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 தான் வேற குறுக்கு வழியே கிடையாது அவர் சொன்னார் ஜபத்தினால தான் அந்த இழுப்புதல் ஜபத்தினால தான் இழுப்புதல் பரவுது இழுப்புதல் பாதுகாக்கப்படுகிறது ஜபத்தினால அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு ஜபம் இந்த ஜபத்துல ரெண்டு விதமான ஜபம் இருக்கிறது ஒன்று மந்தாட்டு ஜபம் இன்னொன்று போராட்ட ஜபம் இன்டர்செஷரி பிரேயர் வார்பேர் பிரேயர் தேவனிடத்தில் பரிந்து பேசி மந்தாடி ஜெபிக்கிறது ஒரு ஜப அனுபவம் இன்னொன்று தேசத்தில் கிரீச்சுகிற பொல்லாத ஆவிகளை எதிர்த்து யுத்தம் பண்ணி ஜெபிப்பது போராட்ட ஜபம் இந்த ரெண்டு விதமான ஜபமும் இருந்தாதான் நம்ம வந்து சரியாக சாத்தானை ஜெயித்து தேசத்தில் பெரிய ஆவிக்குரிய மறுமலர்ச்சியை பார்க்க முடியும் முதலாவது மந்தாட்டு ஜபம் அதாவது பரிந்து பேசி ஜெபிப்பது இஸ்ரேல் மக்கள் பாவ செய்துட்டாங்க விக்கிரக வணக்கம் பண்ணிட்டாங்க விபச்சாரம் பண்ணிட்டாங்க ஆண்டவர் கோபத்தோடு எழும்பி இவங்களை நான் அழிக்கும்படி என்னை விட்டுவிடு மோசே என்று ஆண்டு சொல்றார் ஆண்டவருக்கு கோபம் வந்து விட்டது தேவ கோபம் பற்றி எரிகிறது கத்தர் இவங்களை அழிச்சிருவார் என்று தெரிகிறது மோசே தேவ சமூகத்தில் திறப்பில் நின்று மண்டாடுகிறார் நீங்க யாத்திராகம முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வாசித்தீங்கன்னா அது தெரியும் கத்தர் மோசே பார்த்து உன்னுடைய ஜனம் தங்களை கெடுத்து கொண்டாங்க மோசே உன்னுடைய ஜனம் ஈகத்தில் இருந்து கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கல்ல உன் ஜன தங்களை கெடுத்து பார் விக்கிரக ஆராதனை வேசித்தனம் தீட்டுப்படுத்திட்டாங்க நான் இவங்களை அழிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்றார் உன் ஜனம் சொல்றார் நீங்க வாசி பாருங்க வீட்டில் போய் இதே யாத்திரம் மூணாதிகாரத்தில் மோசை ஆண்டு சந்திக்கும் போது என் ஜனத்தின் உபத்திரவத்தை நான் பார்த்தேன் மோசையே என் எகிப்தில் என் ஜனம் மிகுந்த பாடு அனுபவிக்கிறாங்க நீ வா அப்படின்னு கூப்பிட்டார் இப்ப ஆண்டு சொல்றாரு உன் ஜனம் நீ தான கூட்டு வந்த எகிப்தில் இருந்து என்ன பண்ணிருக்கான் பாரு தேசத்தை தீட்டப்படுத்தி என்னை துக்கப்படுத்திட்டாங்க இவங்களை அழிக்க போகிறேன் மோசைக்கு காரியம் விளங்கின உடனே அந்த தேவனுக்கும் இந்த அழிவுக்கு பாத்திரமா இருக்கிற ஜனங்களுக்கு நடுவாய் நின்று அண்டு விடத்தில் பரிந்து பேசுகிறார் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மோசை சொல்றாரு உம்முடைய ஜனம் ஆண்டுவரே உம்முடைய ஜனத்தின் மீது உமக்கு கோபம் வராமல் இருப்பதாக கத்தர் சொல்றாரு ஓன் ஜனம் மோசை சொல்றாரு இல்லாண்டவரே உம்முடைய ஜனம் அதான் பரிந்து பேசுவது மண்டாடுகிறார் இவருடைய பாவத்தை மன்னியும் இறக்க செய்யும் நீ ராபுராம் கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தை நினைத்தருளும் மன்றாடி ஜெபிக்கிறார் பாவ மன்னிப்புக்காக இறக்கத்துக்காக கெஞ்சி ஜெபிக்கிறார் ஆண்டவர் அந்த ஜபத்தை கேட்டு மனம் மாறினார் அப்போ இன்னைக்கு தேசத்தை பாருங்க தேசத்தில் பாவம் விக்கிரகாராதனை மனுஷ வணக்கம் பாவம் தேசத்தில் பெருகி இருக்கிறதுனால அழிவுக்கு அது பாத்திரமாக இருக்கிறது இப்போ தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது என்ன நம்ம தேசத்துக்காக திறப்பில் நின்று மண்டாடி செபிப்பார் அன்றுவரை மன்னியும் இறக்கம் செய்யும் தெய்வ காட்டும் கெஞ்சி பிரார்த்தனை செய்வது அப்படி மன்றாடி நம்ம பாரத்தோடு ஜெபிக்கும் போது தேவன் மனம் மாறுகிறார் இறக்கம் செய்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் ஆண்டவரை இறக்கம் செய்து பாவத்தை மன்னித்து தேசத்திற்கு சேமத்தை தருகிறார் ரட்சிப்பை தருகிறார் ஒரு பெரிய ஆவிக்குரிய மாற்றத்தை உண்டாக்குகிறார் அப்ப முதலாவது திறப்பில் நின்று மன்றாடி ஜெபிப்பது ஆண்டவர் ஜனங்களுக்காக பரிதபிக்கிறார் நினைவே பட்டணம் பெரிய பட்டணம் பாவ நிறைந்த பட்டணம் தேவனை துக்கப்படுத்தின பட்டணம் பாவம் பரலோக வரைக்கும் வெட்டி விட்டது அதனால ஆண்டவர் அதை அழிப்பேன் என்று சொல்றார் ஆனா அந்த பட்டணம் மனம் திரும்பினபடியினால் ஆண்டவர் அழிக்கவில்லை 
யோனாவுக்கு ரொம்ப வருத்தம் இவங்கெல்லாம் புரட்சாதியா இருந்தாங்க யூதர்கள் இல்லை அழிக்கட்டும் அப்படின்னா காத்துட்டு இருந்தார் ஆனா அவங்க மனம் திரும்பினால அழிக்கவில்லை இப்ப யோனாவுக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆயிற்று ஆண்டு சொல்லுகிறார் யோனாவே வலதுகைக்கும் இடதுகைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத இந்த லட்சத்தி இருபது ஆயிரம் பேருக்காக நான் பருதபியாமல் இருப்பேனோ அப்ப ஆண்டு வேற ஆத்துமாக்களுக்காக பரிதபிக்கிறார் பாவம் செய்யற ஆத்தமா சாபத்துக்குள் இருக்கிற ஆத்தமா நரகத்தை நோக்கி போகிற அந்த ஆத்தமா அவங்கள பார்க்கும் போது ஆண்டவர் பரிதபிக்கிறார் இவங்க மனம் திரும்பிட மாட்டாங்களா ரட்சிக்கப்பட்ட மாட்டாங்களா இந்த சாபத்தில் இந்த விடுதலை பெற்ற மாட்டாங்களா ஐயோ இந்த பாவத்தில் அழிகிறாங்களே ஆண்டவர் அவளுக்காக பரிதபிக்கிறார் இயேசு சொல்லுகிறார் ஜனங்களுக்காக நான் பரிதபிக்கிறேன் இந்த ஜனங்கள் மெய்ப்பெண்ணல் அந்த ஆடுகள் போல் இருக்கிறாங்க தொய்ந்து போய் இருக்கிறாங்க பரிதபிக்கிறார் அப்ப தேசத்திலே காணப்படுகிற காரியங்கள் பாவங்கள் கிரியைகளை பார்த்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக பரிதாபம் கொண்டு கத்திரிடத்திலே மன்றாடி ஜெபிப்பது அதான் அன்றாடி ஜெபிப்பது ஆண்டு வரை மன்னியும் ஆண்டு வரை இறங்கும் ஆண்டு வரை ஒரு எழுப்புதலை அனுப்பும் தேசத்தில் ஒரு மாற்றம் மறட்டும் நீங்க தேசத்தை பாருங்க தேவனை துக்கப்படுத்துகிற காரியம்னா ஏராள நடக்கிறாரு மதுபானம் தேசித்தனம் ஆண்டு ஒரு அருவருக்கக்கூடிய பாவங்கள் தேசத்தில் பெருகி கொண்டிருக்கிறார் தேவனை துக்கப்படுத்துகிற காரியங்கள் அப்போ அழிவுக்கு பாத்திரமாய் இருக்கிறது ஆண்டவர் தேடுகிறார் யாராவது ஒருவர் திறப்பில் நிற்பாங்களா யாராவது ஒருத்தர் திறப்பில் என்னை செபிச்சா நான் இந்த மக்களுக்கு இறக்கம் காட்ட முடியும் இந்த பாவங்களை மன்னிக்க முடியும் ஒரு எழுப்புதலை மாற்றத்தை உண்டாக்க முடியும் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் பிரியமானவர்களே எழுப்புதல் காலத்தில் இருக்கிற நாம் ஜபம் பண்ண அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஜபத்தின் மூலமாக தான் ஆண்டவர் எழுப்புதலை உண்டாக்க முடியும் இயேசுவை போல நம்ம ஜெபிக்கணும் அப்போ சிலர்கள் அந்த ஆதி திருச்சபையில் அவங்க எப்படி ஜெபித்தாங்க அந்த மாதிரி நம்ம ஜெபிக்கணும் ஜபத்தில் உறுதியாக தரித்திருந்தாங்களே அண்ட் ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஜபம் இயேசுவை போல ஒரு ஆத்தம பாரதத்தோடு ஜெபிக்கிற ஜபம் இந்த ஜப ஆவியை எனக்கு தாரும் நான் எழுப்புதலை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஜெபிக்க கருபை தாரும் என்று நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் ஜெபிக்கலாமா இப்போ நீங்கள் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அதனால் என் கூட வலதுகர முயற்சி ஜோம் பண்ணுங்க தகப்பனே என்னோட இணைந்து ஜெபிக்கிற இந்த சகோதரன் சகோதரி ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா நீர் இந்த பிள்ளைகளை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறீர் எழுப்புதலுக்காய் பிரித்தெடுத்திருக்கிறீர் எழுப்புதல் தரிசனத்தை தந்திருக்கிறீர் எழுப்புதலுக்காக பிரயாசப்படுகிற ஒரு வாஞ்சை விருப்பத்தை கொடுத்திருக்கிறீர் அதற்காக நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் இப்பொழுதும் இவர்கள் மேல ஒரு ஜப ஆவி ஊற்றப்படவும் எழுப்புதலுக்காக இன்னும் பாரத்தோடு ஜெபிக்கும் கருபை தாரும் ஆத்ம பாரத்தை நீர் உண்டாக்கி கொடும் இன்னும் பாரத்தோடு கூட ஜெபித்து எழுப்புதலை காண கருபை தாரும் ஆவியானுடைய வல்லமை தொடுகிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா அன்றுவரை நாங்கள் இயேசுவை போல ஜெபித்து இயேசுவை போல எழுப்புதலை கண்டுமை துதிக்க கருபை தருகிறதற்காய் சோதரம் கட்டாயம் அந்த மாற்றத்தை இன்று முதல் கட்டளையிடும் உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய ஜபத்தின் மூலம் பெரிய நன்மைகளும் ஆசிர்வாதமும் எழுப்புதலின் தேசத்தில் உண்டாக போகிற அன்பிற்காய் சோதரம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெசேஜ் கேட்டிங்களா மஞ்சாடி ஜெபிக்கிறது எப்படி என்று கற்றுக்கொண்டீங்களா நிச்சயமா இந்த செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருந்திருக்கும் என்று கருத்தருக்குள்ளாக விசுவாசிக்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் வாலிபர் உலகம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட் Our phone number 04639-353535 Info at jesusredeems.org Our website www.jesusredeems.com God bless you!